फेस्टिवल सीजन के ब्लॉकबस्टर वर्णांगले लाम रश त्रिशु दो टीशर्ट्स अब ला पंडा रे ना मनाड़ी करे तो ना नाला रुकमा नाला ले आये ना इधर कनाड़ी कला तेरी जर के मुझे लाख नाड़ी ला पत्र जरा अपने बांगे अलग अपरों उन नाड़ी के वाला दादू बेली आकर सुन ले क्लोज मंच में दे उपलब्ध <laughs> 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 आच्चय शूट अर्जुन <laughs> 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 उसे <laughs> उन्न <laughs> 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 विषय इन हईटेटेको इतना इन क्लामिंग इंसिडेंटा ना वो मैं वो एंजो और पटाव मान अब रेपा आक्चुअल वो इत ना रीनान इं हाटार लीडा पड़े असिया कमे स्टेप 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 बै स्टेप वादे फर्स्ट यूट्यूब अं शिम फेम अद इंस्टा आड्स अद आड्स अद मूवीस फ्रेंड्स रो फ्रेंड रोल पड़े कैरक्टर रोल पड़े अब सेकंड अद मूवी फर्स्ट लीड अदर हॉटस्टार ओटीटी फर्स्ट लीड सो जेर्नी वो रोम स्टेप वो स्टेपा पड़पड़ा पड़पड़ा सो ना रिजक्शन बिकॉस आफ लुक वैसा अंड इतनी नहीं सूटा मारती है नहीं फोन पाक वे मार्की नेर वे मार्की अंदमर सो ना सो अजक्शन ओके नीपर अभी पाप अंदर विषयम सो ना वो इतना वो ना तर्ड इयर पड़ी कोविड वीटक वह नम्बर सूमा बिकॉज नम्बे पड़ोली योजना शार्ड फिल्म फीमेल वाटडन कूपटा सो ओके नमे ट्रे पड़कूड़ा ट्रे पड़ी उल्दा सर ओके कोविड और आनलेन सेमस्टर पड़ो नेक्स्ट सेमस्टर सो वे नमुक और आपर्चुनिटी कड़चर 
அதை பண்ணலான்னு ஆரம்பிச்சது ஸோ அப்படி விளாட்டுத்தனமாக ஆரம்பிச்சு ஸோ என எல்லாருமே என்னை சுற்றி இருக்க எல்லா டீம்லேயுமே ரொம்ப அந்த சினிமாக்குன்னு வந்து ஏழு எட்டு வருஷமாக இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து அவங்க அவங்களோட ஒரு லைஃப்பை ஸ்பாயில் பண்ணக்கூட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இதுக்காக நிறைய மக்கள் ஏங்குறாங்க அது வந்து எனக்கு ஆண்டுங்க கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிறப்போ அது நான் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கணுங்கிறதுனால நானும் என் சைட்லேருந்து எஃபர்ட் போட்டு அண்ட் எவ்ரிவேர் ஏ பியூட்டிஃபுல்லே சார் அவ்வளோ லைக் ஃப்ரம் யூ ஹார்ட் யூஸ் போக்கு அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ஸ்ன்றது இருக்குங்க அது நடிப்புக்காக ஒரு விஷயம் வரும் கூப்பிட்டு <laughs> 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 பக்கத்தில் நிற்கிறதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் நிற்கிறதுக்கு ஒரு இது வேணும்ல அந்த அளவு நீங்க போயிட்டீங்க ஸோ கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஓ நம்ம பையன் அங்கே போயிட்டு அப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தோடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேங்க பாரு தான் இங்கே வந்துரு இந்த சீன்ல நடக்கும் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே போஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதுல ஓகே அண்ட் இந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்ததுன்னா அப்ரிசியேஷனுக்கு வருவோம் இன்னி வரைக்கும் இன் லைக் டுடேட்ல ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து கிடைச்ச ஒரு பெஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் நான் வந்து மறக்கவே மாட்டேன் என்னோட ஹார்ட்டே வந்து லைக் ஒரு ஒரு மாதிரி ஓவர்வெல்ம்டா ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்கும்ல யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நடிக்கிறதுக்கு வந்து ஓகே நான் பண்றேன்னு சொல்லி வந்துட்டேன் அப்போ வந்து நாக் அவுட் சேனல்ல தான் ஸோ புது வெப் சீரீஸ் புதுசா புதுசா ஒரு கண்டென்ட் தான் எழுத போறோன்னு சொல்லி அதை அமிச்சாங்க பாலாங்கிறவங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஓகே புது பையன் வர போறான் நமக்கும் சினிமா தெரியாது போய் சும்மா பண்றோம்ல அப்படின்னு அங்கே போனோன்னு யார் பண்றாங்க மேல் அப்படின்னா அப்போ வந்து என் ஊர்ல இருந்து சீர்காலிக்கு போனோம் அங்கதான் நடந்தது யூடியூப் ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் அதனால நாங்க அங்க போயிட்டோம் அங்கே டிரெக்டர் வீட்டில் தான் எல்லாருமே இருந்தாங்க ஹோல் த டீம் ஸோ அங்கே போனோம்னா அங்கே தான் ஷூட் எடுத்தாங்க பிகாஸ் கிராமம்ல அவ்வளோ கோவிட் எல்லாம் நல்லா எடுத்தாங்க அங்கே போனோம்னா குரு தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு செம்ம ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அவரோட ஆக்டிங் பார்த்துருக்கேன் நல்லா நடிப்பார் ஸோ அதனால எங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரிகல்ஸை பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் போக சொல்லிட்டு ஒன்லி பாலா நான் கிட்ட தான் நான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து ஏன்னா எனக்கு வந்து அவருக்கு அவர் போக போக வந்து நிறைய வந்து எல்லாருமே சினிமாக்காக இருந்தாங்க அப்போ வந்து லைக் நம்ம நடிக்கிறது வந்து நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லையா ஏன்னா இவருக்கு நடிக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம பண்றது வந்து கலாய்ச்சிருவாரோ அப்படி வந்து ரொம்ப பயப்படுவேன் நடிக்கவே மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் அவரு இப்போ எனக்கும் அவருக்கு சீன் இருக்கா அவர் கண்ணு முடிப்பா நான் பார்க்க மாட்டோமா நீ பண்ணுமா அந்த அளவு இருந்தேன் ரொம்ப பயமா இருக்கும் அப்பெல்லாம் ஸோ அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நடிப்பு கொஞ்சம் அப்போ பீனிங்லலாம் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன் பட் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி என் டீம் ஃபுல்லாகவே சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணாங்க ஸோ ஒரு ஐ மீன் எல்லோ ரோஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோ ரோஸ் கண்டென்ட் அப்போ வந்து கோன்னு ஒரு ஒரு அண்ணா டிரெக்ட் பண்ணார் ஒரு நல்ல டிரெக்ட் பண்ணார் அப்போ வந்து குரு சொன்னார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க இதில் வந்து நான் ரொம்ப நல்லா இந்த சீன் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு ஸோ அவர் வாயிலேருந்து வரும்போது எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஓகே எனக்கு நடிக்க தெரியுதுப்பா அப்படின்னு இருந்தது ஏன்னா அவர் டிரெக்ட் பண்ணுவார் அவர் செல்லமா செல்லமா கவர் சாங் பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்போலாம் என்னோட <laughs> 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 
சினிமா அதில் வந்து வெற்றி படுவோமா என்னன்னு தெரியாது எவ்வளோ நாள் நீடிப்போம்னு தெரியாது அடுத்த செமஸ்டர் நம்மளை கூப்பிட்டா நம்ம போகணும் ஸோ அதனால ஊர் சைடு வேற ஸோ போய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அது ரிலீஸ் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அங்கே அதை பார்த்து நல்லா நடிச்சிருக்கு நல்லா நடிச்சு ஐயோ யோ இவங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே இனிமேல் நம்ம வருதோ இல்லையோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் உடச்சி 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 ஸோ அவர் வந்து நிறைய சப்போர்ட் ஒரு கோட்டை சில சில விஷயத்தில் வந்து நிறைய பேர் கழுப்பு அவங்க ஒரு பத்து டேக்கெலாம் போகும்போது ஏன்னா அந்த பொண்ணு நடிக்க மாட்டேங்குது எவ்வளோ நேரம் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மூஞ்சி சொல்லிச்சது ஸோ இன்ன வரைக்கும் அவர் சொல்லுவார் லைக் எப்படின்னா லைக் ஊர்லேருந்து வந்து நீ நடிக்க தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இப்போ வந்து நீ வந்து ஹாட்ஸ்டாரில் ஒரு பெரிய குரோத் இருக்கும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா என் டீமே சந்தோஷம் அண்ட் அண்ட் பாலானாலும் பயங்கரமா செஞ்சிருக்கேன் ஸோ அவர் வந்து இப்ப நான் நடிக்கும் போது அவர் சொல்லுவார் இதை நீ ஃபர்ஸ்டே செஞ்சிருக்கலாம் மேடி அப்பெல்லாம் வந்து என்ன ரொம்ப படுத்துறீ அடி அப்படி சொல்லுவார் ஸோ அந்த அப்ரிசியேஷன் ரொம்ப பிடிச்சது ஆக்சுவலா இது வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்போ ஐஸ் ஒரு இன்டர்வியூ முன்னாடி எனக்கு சேம் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சேம் ஸ்டோரி அண்ட் சேம் அது அதே விஷயம் கட் பண்ண ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோரில் ஷீ இஸ் ரிப்பீட்டிங் த சேம் எனக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஓகே நாலு வருஷம் ஆயிருக்கு நாலு வருஷத்தில் எவ்வளோ அப்ரிஷியேஷன் வந்திருக்கும் பட் ஆனால் ஸ்டில் ஸ்டிக்கிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக நான் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஓகே வா இங்கேருந்து வந்த ஒன்று ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது மறக்கப்படுது நல்லா நடிக்கிறேன்னா அது நான் கொஞ்சம் தான் பிகாஸ் நான் நடிக்காதப்போ ஓகே இந்த பொண்ணு பண்ணுன்னு என் என் மேலே ஏதோ ஒரு பிலீவ் வச்சு என்னை மோல் பண்ணி இப்படி பண்ணுமா அப்படி பண்ணுமா அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய இப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் இந்த இது பாரு இது பாரு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க என் டீம் தான் உங்களுக்கான ஒரு பெஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் அப்ரிசியேஷன் விட இல்லை லாஸ்ட் கொஸ்டனோட அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மோர் தேன் அப்ரிசியேஷன் ஹிமிலேஷன் தான் ஃபுல் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு ஃபுல்லாகவே ஸோ அதுலேருந்து வெளியில் வந்து சரி ஒன்றும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மேபி மூஞ்சிலாம் கண்ணாடியில் பார்த்துருக்கியாரா அப்படின்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் நடிக்கவே வராது அதுவும் வெளியே இருக்க சொல்லலை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து செய்ய தட் அது நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே தாண்டி அது இதெல்லாமே வீட்டில் அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரிய வரும் ஒரு ஒரு டைமில் ஸோ அவங்க வருத்தப்படுறது பார்க்குறது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அவங்க இருந்தும் நம்பிக்கைச்சு நீ பண்ண ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் என்னையும் எனக்கு பிடிக்குது பையன் ஆசைப்பட்டான் சொல்லி என்னையும் தள்ளி விட்டே இருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டு இப்போ இந்த ஹார்ட் பீட்னு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு எனக்கு லேட்டரான் தான் தெரிஞ்சிச்சு தீபக் சார் வந்துட்டு என் ரோல்காக இவன் தான் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நின்னார் ஸோ அதில் ரியாலி கிஃப்ட் அவர் எதுனால பிடிச்சது எதுவுமே தெரில ஆடிஷன் முடிச்சுட்டு இவன் தான் பண்ண நிறைய பேர் வந்து வேறு பண்ணலாம் வேறு ஆப்ஷன் வைக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தப்போ அவர் சொன்னார் நான் உனக்காக நின்னேண்டா இந்த மாதிரி நீ நல்லா பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் ஸோ அது எனக்கு ரொம்பவே இதாக இருந்துச்சு அண்ட் அப்ரிசியேஷன் வைஸ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹிமிலேஷன் சைட்லாம் என்னை விட அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அப்பா அம்மா ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தங்களாக கூப்பிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க உங்கள் பையன் நல்லா பண்ணுறான் இந்த பையன் இது பண்ணுறான் அப்படின்னு அப்போ அவங்க சந்தோஷப்படுறதை கேட்கும்போது எனக்கு அதோட வேற இருந்த சந்தோஷமே பெருசாக தெரியல ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்னீங்க டூ தௌசண்ட் லெவன்ல இருந்து தேர்ட்டீன்ல இருந்து யா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து மீடியால சஸ்டெயின் ஆயிட்டு இருக்கு இல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ফুল ஃப்ளெட்ஜ்டா வந்தது 2017 ல இருந்து ஏதோ ஒன்னு பண்ணனும்னு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கல எங்க एक्चुअली வந்து உங்களுக்கு இந்த மீடியா ஆசை அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலி நீங்க கேட்டா ஸ்கூல் படிக்கிறதுல இருந்துச்சுங்க மீடியா நான் விஸ்காம் தான் எடுக்கணும்னு இருந்தேன் ஆனா வீட்ல ஒரு வீட்ல தெரியல விஸ்காம்னா என்னன்னு தெரியல சோ எல்லாரும் பயந்தாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஜாயின் ஃபேமிலி தான் இல்லீங்களா ஸோ எல்லாரும் பயந்தாங்க விஸ்காம்னா நீ வந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஸோ எதுக்கும் என்ஜினியரிங் எடுத்து படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லிட்டு போது அப்பா அம்மாவும் சரி ஓகே எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அவங்களோட ஆசைக்காக எதுக்கும் படித்து வச்சுக்கோ அப்படின்னா அதனால என்ஜினியரிங் குழந்தை இல்லை ஆனால் நான் சுற்றி இருந்து ஃபுல்லாகவே விஸ்காம் பர்சன் கூட தான் அவங்க கூட ஏதாச்சும் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறது அதில் இருந்தால் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே இருந்தோம் ஸோ அப் முதலேருந்தே ஆசை இருந்துச்சுங்க ஸ்கூல்லே லெவன்த் டுவெல்த்லேருந்தே கேமரா வச்சே தான் சுற்றிட்டு இருப்பேன் ஸோ அங்கேருந்தே ஆசை கேமரா எப்போ தொட்டேன்னா அப்போ இருந்து எதுவாக ஆசை அதுலேருந்து வர ஆரம்பிச்சது ஸ்கூல்லையும்
உண்மையிலே நம்ம பேஷனாக உதவி லைக் பேஷனேட்டாக ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்ஸ்டன்ஸ் மாறி இருக்கும் இல்லையா அது எனக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னா நாங்கள் வந்து சும்மா வந்து பிகாஸ் அது சொன்னது அதை விட வந்து எனக்கு வந்து நம்ம எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் ஒரு ஆசை இருந்தது உள்ள நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நம்ம டிவியில தெரியணும் அது பிகாஸ் நம்ம ஸ்டடிஸ் முடிக்காம நம்ம அதனால பண்ண முடியாது இல்ல சோ அப்படியே இருந்தது எனக்கு அந்த ஆசை இருந்ததுனாலதான் ஃபீமேல் வாண்டன்னு உடனே நான் பிக்சர் அமிச்சிட்டேன் யார்ட்ட கேட்க அமிச்சிட்டேன் அனுப்பி பார்ப்போம் நம்ம செலக்ட் ஆகும் பார்த்தா செலக்ட் ஆயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மேபி அவங்களுக்கு ஆள் இல்லைன்னு எடுத்துட்டாங்களா எனக்கு தெரியல கோவிட் ஃபர்ஸ்ட்ல அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து ஒரு வீடியோ அனுப்புங்க அப்படின்னாங்க வீடியோ அனுப்புங்களா ஐயோ நான் அப்பெல்லாம் வந்து லைக் டிக்டாக் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப என்னோட இன்ஸ்டாவே ப்ரைவேட்டாக இருக்கும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒன்லி காலேஜில் இருக்கவங்க தெரியும் ஆதி காலத்தில் என் ஃப்ரெண்ட் கூட பண்ண டிக்டாக் இருந்துச்சு அதை அம் அதை அமுச்சு விட்டேன் அது பார்த்து ஓகே சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாமே ஓகே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இது எங்கேயோ தப்பாக இருக்குது நம்ம வேறு தப்பாக எதுவும் காண்டாக்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்க சரி ஓகே நம்ம வீட்டில் தெரிஞ்சால் நம்ம தொடச்சிருவாங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்க இது மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்கல நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் எதுவும் இருந்தால் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ்ன்றாங்க அவங்களும் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அது ராஜா நான் தான் நான் கூட்டோட ஒன்று அப்படின் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழித்து அம்மா ஒன்றா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏன்னா நாங்கள் மூணு பேருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் என்ன நடந்தாலுமே சொல்லுவோம் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு பையன் வந்து ஒரு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறானோ இல்லை எது எது நடக்குது எல்லாமே நாங்கள் வந்து சொல்லிடுவோம் அந்த மாதிரி நடக்குது மாதிரி நடக்குமா பய பயப்படுவாங்களோ அப்படிங்கிறத வந்து நான் இது பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் அவங்களுக்கும் தெரியட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி விஷயம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என் அம்மா அண்ணோ திரும்பி பார்த்து உன யா யாரை கேட்டு நீ டிசிஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சு யாரை கேட்டு நீ நோ சொல்ல ஆரம்பிச்சு ஒருத்தவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா உன்னை நடிக்க கூப்பிட்டுருக்காங்க நீ ஏன் போகமாட்டேற உன் நடிப்பு நல்லா தானே வரும் பிகாஸ் என் அம்மா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து இந்த சந்திரமூக்கி செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டை போகுது அப்போ தெலுங்கு சிடி எடு எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த சிடி ப்ளே பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி ஒவ்வொரு இதையும் வந்து தெலுங்கு தெலுங்கு தெரியாதுல்ல அதை எழுதி அதை மனப்பாடம் பண்ண வச்சு என்ன நடிக்க வச்சு அதே மாதிரி நடி அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கல போகிற வரையும் போய் பண்ணு பாப்பா பார்த்துக்கலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அமிச்சாங்க ஸோ எனக்கு எனக்கு இன்ன வரைக்கும் லைஃப்லயே வந்து பெஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட் அப்படின்னா அந்த ஒரு ரிப்ளை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ரிப்ளை கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் வந்தோன்னு கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு அதே எல்லாருமே சினிமாக்காக எட்டு ஒம்பது வருஷமா இருக்காங்க நமக்கு நடிக்க தெரியாது நம்மளுக்கு கலாய்ச்சிடும் அவங்களை கிண்டல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பட் என் டீம் தான் வெரி சப்போர்ட்டிவ் என் டீம் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க நீ மேக்கப் போடாத நீ மேக்கப் இல்லாமல் தான் நல்லா இருக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் தூங்கி அப்போ தான் தூங்கி எந்திரிச்சு வரேன் ஸோ உடனே வந்து இந்த பொண்ணுக்கு ஐ மீன் கேமரா வச்சு பாருடா கேமரா ஃபேஸ் எப்படி இருக்க பார்க்கலான்னா எடுக்கும் அல்ல வந்துச்சு பயம் பிகாஸ் எதுவுமே போடல லிப்ஸ்டிக் போடல எதுவும் போடல டாக்ஸுக்கள் என்ன சொல்கிறேன்னே தெரில அவங்ககிட்ட சொல்ல வேற பயம் வந்துச்சு பிகாஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்களா சரி ஓகேன்னு போய் இப்படி உட்காந்துருக்கேன் ஒரு சங்கர்னு ஒரு அண்ணா டேரக்டர் அவர் கெட்டிமலமோட டேரக்டர் அவர் நல்ல டேரக்டர் அவங்க அப்பா அம்மாவும் வெரி குட் கேரக்டர் அவர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணுக்கு கேமரா ஃபேஸ் நல்லா இருக்குது நடித்தா அவங்க சீரியஸ் ஹிட்டடா அப்படின்னு சொல்லி பாலாட சொல்லிட்டு போயிட்டாரு எனக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்கு ஏன்னா நம்மளும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க நம்ம எதுவுமே போடலையா அப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் மேக்கப் எல்லாமே நான் மேக்கப் இல்லாமலும் அப்படி எல்லாமே பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சது என்னோட டீம் தான் மோல் பண்ணி மோல் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்டு நீ ஃபர்ஸ்ட்டு டைலாக் பேசு அதுக்கப்புறம் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு குரு கூட எப்படி தான் ஆப்போசிட்ல உட்கார வச்சு பேசுனாங்க இங்கே பாலன் உட்காந்துருந்தாரு அவரோட டைலாக் சொன்னால் அவர் வந்து நல்லா நடிப்பார்ல அப்படிலாம் பண்ணிட்டாரு நான் வந்து ஐயோ நமக்கு டைலாக் பேசணும்னா ஜஸ்ட் பேச மட்டும் தானே தெரியும் இவர் நிறைய ஆக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாரு நம்ம இப்படி பண்ணும் அப்படி ஒரு பயந்த அதுக்கப்புறம் அதெல்லாமே உடச்சி உடச்சி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்க நாங்கள் அதெல்லாம் கலாய்க்க மாட்டோம் எல்லாருமே பிகினிங்கில் அப்படி உடச்சி தான் வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி என் டீம் தான் இன்ன
ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஒரு ஒன் இயர் பிரேக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் கோவிடும் ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது அண்ட் ஆக்டிங்கும் கரியராக நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது அம்மாவோட ரியாக்ஷன் அந்த இன்சிடென்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருந்தது லைக் ஐ சேட் நாங்கள் மூணு பேருமே ஒன்றா தான் எதாக இருந்தாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் சொல்லுவேன் எனக்கு இப்போது வந்து இந்த ஒன் இயர் ஏதாவது அது அது வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்மளோட ஐ மீன் அந்த இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஓகே இப்போது டூ இயர்ஸ் கழித்து பண்ணிக்கலாமா அப்படி இருக்குமா நான் டூ இயர்ஸ் கழித்து பண்ணிக்கலாமான்னு ஓகே சரி ஓகே அது வரைக்கும் நீ இதை பார்க்குறதுனா பாரு அப்படின்னு பட் ஆனால் எம்பிபிஎஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அது நானும் சரி அம்மாவும் சரி அண்ணாவும் சரி அதில் வெரி கிளியராக இருக்கும் ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து டென் இயர்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னா நான் இங்கே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் இங்கே கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே கூட நான் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து ஒரு ஒன் இயர் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஒன் இயர் கூட நான் பண்ணலாம் ஏன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு ஒன் இயர் நான் ட்ராப் எடுத்த கூட ஒன் இயரில் நல்ல படங்களோ நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸோ பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டோ மூணோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் பண்ணுவோம் ஸோ அது அப்போ அந்த டைத்தில் ஒரு டென் டேஸ் இருக்கும் இல்லை ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு லீவ் எடுத்து நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் சினிமா இஸ் டெம்பரவரி தானே நம்ம டிகிரி தான் எப்போவுமே நம்மளை காப்பாற்றும் ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய ஹீரோயினாக இருந்தாலுமே ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் தாங்க நான் இவ்வளோ வருஷம் ஃபோர் இயர்ஸ் நான் இதுக்கு வந்ததே சும்மா ஒரு ஆறு மாதம் பண்ணலான்னு வந்தது ஃபோர் இயர்ஸ் நான் அதில் ஸ்டேபிள் பண்ணி இந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்ததே அது ஒரு காட்ஸ் கிஃப்ட் தான் எல்லாரும் பற்றி பேசணும் ஆனால் ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க ரதி பிரதீப் கேரக்டர் ஏன்னா அவங்க வந்து லைக் பிளே பண்ணுற ரோல்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரம் மலையாளம் சினிமா வார் தமிழ் சினிமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து ரொம்ப போல்டான கேரக்டர்ஸாக இருக்கும் அவங்க போட்ரே பண்ணுற விதமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் போது அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் அண்ட் ஆல்சோ நடிக்கிற விதம் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே மேஜர்லி ரிலேட்டட் டு தேட் கேரக்டர் அப்படின்னும் போது அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் அவங்க ரொம்ப 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 ஸ்வீட்டுங்க அவங்கள மாதிரி அண்ட் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பிகாஸ் தமிழ் தான் இல்லைங்களா ஸோ அவங்க பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அட் சேம் டைம் எங்ககிட்ட பேசும்போது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரதியாக இருப்பாங்க எங்ககிட்ட பேசும்போது டக்குன்னு மேம் அப்படி அனுபவம் மேமாக மாறிடுவாங்க வந்துட்டு ஆனால் அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருப்பாங்க எந்துமே எல்லார்ட்டையும் ஒரே மாதிரி பேசுவாங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க ஷார்ட் முடிஞ்சா அவங்க வந்துட்டு ப்ராப்பராக இருப்பாங்க நிறைய கற்றுக்கலாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து லைக் எவ்வளோ ப்ராப்பராக செட்டில் இருக்கிறது And you can learn a lot about it, you can learn a lot about it. It's very down to earth. You know, my first, first, Radhi Ma'am, Anamol Ma'am, we met with Radhi Ma'am. We said, hi, I'm going to meet you, hi, I'm going to meet you. So, they were a senior artist. They were doing 50 projects in Malayam. They were doing a lot of work. What's your Insta idea? No. Like, they were a lot of artists who were following us. அவங்களே டக்குன்னு ஐடியா சொன்னோம்னா ஃபாலோ கொடுத்துட்டாங்க வெரி டவுன் டு அர்த்தாக இருந்தாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து அவங்கள நான் அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டியது அவங்களுக்கு வந்து நிறையா இருக்குங்க ஒரு நாளைக்கு நிறைய டைலாக்ஸ் இருக்கும் ஒரு 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 பேஜ் ஃபுல்லாக டைலாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து நான் டெய்லி உட்காந்து அவங்க ஸ்கூல் படிக்கிற மாதிரி படிக்கிறோம் டெய்லியுமே அது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு நோட் எடுத்து எழுதிட்டு ஒவ்வொரு சீனும் முடிச்சுட்டு அவங்க சாரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஸோ அதை அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ஐயோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உட்காந்து படிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா மற்ற என்னாலும் பேசிக்கலாம் ஆனால் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் கூட வந்து பேசுறதுன்றது அது ரொம்பவே கஷ்டம் அது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பா ரியர்லி இப்போ இவங்க இந்த சீன் இருக்கும்ல இவங்களுக்கு மதனுக்கு அனுமூல் மேம்க்கு வந்து சிஓக்காக ஒரு பெரிய டைலாக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ல இருக்கோம்னா இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு யாரோ பண்ணியிருக்கீங்க அந்த டேர்ம்ஸ் இப்படி இப்படி அதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய பேர் அப்போ கஷ்டப்பட்டு பேசுவாங்க டெய்லி போயிட்டு படிப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க பட் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எங்க கிட்ட காமிச்சுக்க மாட்டாங்க வெரி கூலா இருப்பாங்க நான் தேஜு சீன்ல இருந்தோம்னா சிரிச்சு அவங்க அவங்க பண்ணும்போது சிரிச்சிருவோம் தேஜு ரீனா சிரிக்காதுங்க இப்ப பேச ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் டக்குனு எனக்கு அறியாம சிரிப்பு வந்தா அவங்க சிரிச்சிருவாங்க அப்துல் சார் வந்து எருமா சிரிக்காத எதுக்கு சிரிக்க சார் நம்ம போயிடுறேன் சார் அப்படின்னா கண்ணு மூட்டு இருப்போம் எல்லாம் திரும்பி நின்றோம் தேஜோலாம் திரும்பி நின்றோம் அந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் ஆனா இவர் வந்து பயங்கர டெரரு அது அதெல்லாம் அப்படியே இருப்பார் சிரிச்சா கூட இது பண்ண மாட்டார் நானும் டக்குனு சிரிச்சா சிரிச்சிருவேன் நானும் பயங்கரமா சிரிப்பேன்
இப்ப முன்னாடி இது அப்துல் சார் கிட்ட பேசினேன் ஏ எருமை எப்படி இருக்க எங்க இருக்க அப்படின்னு சார் நல்லா இருக்கு சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நடத்த போய் ஸோ எல்லாருமே இப்ப நான் கோயம்புத்தூர் போனேன்னா இவர் இவர் வீடு பார்ப்பேன் ராக்கி போய் பார்ப்பேன் ஸோ நான் இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ராக்கியோட குழந்தை சக்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு மேரேஜ் ஆகும் இதாகும் அதெல்லாம் போய் அட்டன் பண்ண ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்குங்க அப்படின்னு ஸோ இன்ன வரைக்கும் நாங்க டச்ல தான் இருக்கோம் ஐ மீன் எல்லா நாளும் பேசுறாரு எனக்காச்சும் ஒரு நாள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஒரு இது இருந்துச்சு ஆனா வி வேர் எமோஷனல் எல்லாரும் லைட்டா இப்போ ராம் ரோ எல்லாம் வந்துட்டு ப்ரோ நீ இவ்வளவு நாள் கழிச்சு எப்போ பாக்க போறோம்னு தெரியல நாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த எமோஷனலா பேசி இருந்துச்சுங்க அந்த ஒரு இருந்தது பட் அதையும் தாண்டி வி ஆர் கனெக்டட் அதை விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கும் <laughs> 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 எளியும் புனையமா இருக்காது ஷார்டப்பா பேசும் அப்புறம் பேசிக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நாட் எனக்கு வந்து நான் ஒரு 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 அந்த சீன் மோட் அண்ட் வித் அதர் திங்ஸ் அண்ட் எல்லாத்துலயும் நான் ஒரு மாதிரி அப்படியே பேக்டா இருந்தேன் ஸோ எனக்கு எல்லாரும் கூட ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் ஆக அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கல அடுத்தது ஷார்ட் இருக்கும் அண்ட் மல்டிபிள் ஆனா பேசிக்க டைம் இல்ல ஷார்ட் அப்ப தான் டைம் இருக்கணும் ஆனா சீரியஸா சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் வந்து லைக் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா எப்படி இருப்பாங்க ரெண்டு பேரோட எனக்கு கிடையாது இன்ன வரைக்கும் அவங்க போங்க சொல்லுங்க அர்ஜுன் ஆ ஓகே அர்ஜுன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இவங்களே இல்ல அந்த சோனு இல்ல யாருக்கு சாப்பிடும் <laughs> 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 மத்தவங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அவருக்கு அவங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் வேணும் அங்க திரும்பியும் பண்ற மாதிரி நடிச்சதுல வந்து நான் ஒரு சீன் நிறைய டேக் வாங்கிருக்கேன் அவரு <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 
பெண்களின்னாங்க <laughs> 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 ஒரு ஒரு ஷாப்ல நடந்தது லைக் அந்த எக்ஸ் வர சீனா கூட ட்ரெஸ் எடுக்கிற கல்யாணத்துக்கு அப்ப வந்து அவங்க ஒரு பெண்களின் மன்னன் தானே என்ன என்ன பாட்டுது காதல் மன்னன் அந்த பாட்டு பாடி டிஓபி சார் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உடனே அந்த பாட்டு வந்து அந்த ஷாப்ல இருந்து ஒரு <laughs> 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 அந்த விஷயம் இருக்கும் பாய்ஸ் இருந்தாலும் கூட அப்படியே கெத்தா ஆமா அதனால நீ ஏதாவது ஒரு இன்சிடன்ட் பாத்துக்கிங்களா அவங்க இந்த மாதிரி நடக்குறது வந்து கியூட்டா இருக்கல அப்படிங்கற மாதிரி இவங்க ராக்கி கூட விளையாடுறது எப்பவுமே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்பவே எனக்கு பிடிக்கும் இவங்களோ ராக்கியோ அந்த பாண்டிங் வந்துட்டு ரொம்ப கிட்ட ராக்கி கூட பயங்கரமா செட் பண்ணுவாங்க அதனால இவங்க கோத்துறது சத்தி கிட்ட கோத்துறதுல இருந்து ஆ ராக்கி ஏ ஏன் இப்படி பண்ற அப்படினு சொல்லி அவங்க இன்னொரு விஷய என்ன என்ன நடக்கும்னா இப்போ இன்டர்ன்ஸ் எல்லாம் இன்டர்ன்ஸ் ரூமுக்கு வாங்க சீன் நடக்கும்பாங்க சோ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் இப்போ இங்க ஒரு சோஃபா இருக்கும்ல இங்க ஐ மீன் ஷர்வாவும் ராக்கி ஓகட்டும் அங்க தேஜுவும் நவீன் இருக்கட்டும் நீ இங்க உட்கார்ந்து கோ அப்படி சொல்லுங்க அப்படி நான் போய் சோஃபால உட்கார்ந்து அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏ இங்க உட்கார் இங்க தான் உனக்கு ராக்கி கிட்ட என்னதான் <laughs> 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 யார் ரொம்ப செல்ஃப் கான்ஷியஸாக இருப்பா ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணுறோம் நானா கேமரா முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு கேமரா முன்னாடி இருப்பேன் அது சொல்ல அதாவது ஒரு ஷார்ட் ஃபேஸ் கரெக்ட் பண்ணுறது நான் பைத்திய மாதிரி முடியெல்லாம் பண்ணுறேன் ஒரே சொத்து இந்த முடின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ முடி எப்போவுமே காற்று ஏதாவது சரிக்கும் ஏதாச்சும் இருந்தால் கலைஞ்சிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் ப்ராப்பராக செட் பண்ணி பண்ணணும்னு அடுத்தடுத்துலாம் <laughs> ஆடியன்ஸ் வந்து உங்களை அடுத்தடுத்து எங்கெங்கே பார்க்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்காக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க மூவிஸ் நான் ஹார்ட் பீட்க்கு முன்னாடியே ஒரு மூணு மூவி பண்ணியிருக்கேன் கலையரசன் கூட கொலை சேவல்னு சொல்லி ஒரு படம் வந்து டைட்டில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மூவிக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறேன் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஜானரில் இருக்கும் ரொம்ப ஆக்டிங் வைஸாக இருக்கும் அந்த மூவிக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மற்ற ரெண்டு மூவி ஷூட் போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் பீட் சீசன் டூ எனக்கு இப்போதைக்கு ஹார்ட் பீட் சீசன் டூ மட்டும் தான் வேறு ஏதாச்சும் ஷூட்ஸ் இன்னும் சைன் பண்ணல ஸோ இப்போதைக்கு சீசன் டூ மட்டும் தான் டெஃபினட்டாக விஷிங் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் லைக் யூ ஸ்போக் யூ ஹார்ட் அவுட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் என்ன எப்படி கேட்டாலும் உண்மையை மட்டும் தாங்க சொன்னேன் உண்மை நேர்மை நியாயம்ன்ற மாதிரி தான் உட்காந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க பட் இட் வாஸ் ஃபன் டு டாக் வித் யூ கேஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் Blockbuster Vanangal Ram Raj Tissue Dhoti's and Shorts